ഹായ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സാധാരണ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും തുണിയായിട്ടാണ് വരാറുള്ളത് തുണി എൻ്റെ ഒരു പാഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് അടുക്കള എൻ്റെ പേരൻസ് ചിലപ്പോൾ ചിരിക്കും ക്യാമറ വന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അടുക്കളയുടെ മീൻ കിച്ചണിൽ കയറുകയുള്ളെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും എൻ്റെ പേരൻസും എപ്പോഴും കളിയാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ അത്യാവശ്യം കുക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പം മെയ്ഡില്ല അപ്പം നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ കയറേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൊരു ഞാനിത് ഓൺലൈനിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ മേടിച്ചു വെച്ചൊരു സാധനമാണ് ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ നോർത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ത്രീ പീസസ് ഉള്ള ഇതൊരു ബൗള് ആ ബ്ലൗഡിനകത്തൊരു ബ്ലേഡ് ബ്ലേഡിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ടോപ്പുണ്ട് ആ ടോപ്പേൽ ഒരു ചോപ്പറും ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓരോ സൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് കണ്ടെത്തിയതാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കിച്ചണിൽ വല്ലപ്പോഴും കയറുവാണെങ്കിലും എപ്പോൾ കയറുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അരിയുന്നത് ഒരു ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് അരിയും എല്ലാവരും വളരെ തോരനൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്ലസൻ്റ് ഒരു ലുക്ക് കിട്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ എനിക്ക് അരിച്ചിൽ ഇച്ചിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഏരിയ അല്ല ആരെങ്കിലും കൂടെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെപ്പിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അത് കാരണം ഈ ഒരു ചോപ്പർ വളരെ വളരെ അധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടും അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇതാണ് ആ ചോപ്പർ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നു ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാം അതായത് നമ്മളൊരു അടുക്കളയിൽ പെരുമാറുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡിങ് തേങ്ങ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പം നമുക്കൊരു പോത്തറച്ചി വളർത്തുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇടണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇനി അരിയണമല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യാറില്ല അപ്പം അതുപോലത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം ഇപ്പം തക്കാളി നിങ്ങൾ പറയും തക്കാളി വളരെ ഈസി ആണല്ലോ എന്ന് ഇപ്പം ഞാനിത് കാണിച്ചത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സാലഡ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റൈത്ത ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്കിത് വളരെ ഈസിയാണ് അതായത് ഇപ്പം ദേ ഞാനിപ്പം ഒരു തക്കാളി നാലായിട്ട് സോറി താഴെ പോയി നാലായിട്ട് കണ്ടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു നമുക്ക് റൈത്തയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യാറുള്ളത് സവാള ഈ സവാളന് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഇച്ചിരി ഫൗള പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചാൽ എന്റെ കട്ടിങ് ബോർഡ് ഭയങ്കര നമ്മൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാരണം എന്റെ കട്ടിങ് ബോർഡ് ഇച്ചിരി കാണിക്കാൻ കൊള്ളൂല്ല എന്നാണ് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് കാരണം ഞാൻ ഞാൻ കട്ടിങ് ബോർഡ് മാറ്റി വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എന്റെ കയ്യെ നോക്കിയാൽ അറിയാം എന്റെ കയ്യെ പാടുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കയ്യിലൊന്നും പാടുകളൊന്നും വരത്തില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പച്ചമുളക് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ഇടുവാണേ പിന്നെ ഇച്ചിരി ചുമന്നുള്ളി ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു റൈത്തയ്ക്ക് വേണ്ടി മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെക്കുന്നു അതിനെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില ഈ എക്സിബിഷൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ വളരെ കൂളായിട്ട് ഷോപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ റൈത്തയ്ക്കുള്ള ഒരു സാലഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചോപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം നമുക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് അത് റെഡിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് ഇതിനെ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിപ്പം ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങാണിത് ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തേങ്ങ ക്യാരറ്റ് ഇതും എങ്ങനെയാണ് ചോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം പലരുടെയും വീടുകളിൽ
ഇതുണ്ടോ ഫൈൻലി ചോപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തോരൻ വെക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് ഇത് കണ്ടോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തോരൻ സ്മാഷ്ഡ് പൊട്ടറ്റോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സാധനം നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്തതിന്റെ കൂടെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് കാരണം അതിന്റെ ഇച്ചിരി സവാളയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അതാണ് ചോപ്ഡ് പൊട്ടറ്റോസ് ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോനെ അപ്പം ചോപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടത് തേങ്ങയായിരിക്കും തേങ്ങയാണല്ലോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് തേങ്ങേനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിപ്പോ ഞാൻ ചിരട്ടേന്ന് തേങ്ങേനെ കഴുന്നെടുത്തതാണ് ഇച്ചിരി ഉണങ്ങിപ്പോയ തേങ്ങയാ അപ്പൊ അത് കാരണം അങ്ങനെ എടുത്തതാണ് അപ്പൊ അതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് പീസ് അതായത് കൊച്ചു പീസ് ആക്കുന്നല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിനകത്ത് ആ ഈ ബൗളിനകത്ത് ഇടാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു സൈസിൽ ഇടണം എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് അതിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുക തേങ്ങ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം തേങ്ങ കൊത്തുകളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബൗളിനകത്താക്കി വെച്ച് തരാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ചോപ്പർ മാനുവലായിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ചോപ്പർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനിയും നമ്മുടെ ഈ ക്വാറന്റൈൻ മീൻ ക്വാറന്റൈൻ അല്ല സ്റ്റേഫ് സേഫ് അറ്റ് ഹോം എന്നുള്ള ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഇനിയും കുക്കറിയിൽ എനിക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വീണ്ടും കാണുന്നത